வணக்கம் வேந்தரின் கண்ணுரங்கங்களை இரவு செய்திகளுக்காக காவிரி ஜெகநாதன் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அவதூறு வழக்கு கர்நாடகத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசு தாக்கல் ஹெலிகாப்டர் பேர வழக்கில் இடைத்தரகர் கைது ஐந்து நாள் காவலில் விசாரிக்க சிபிஐக்கு அனுமதி எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணனுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது தஞ்சாராம் நாவலுக்காக விருது அறிவிப்பு மழை பெய்தால் விடுமுறை அளிக்க பள்ளிகளுக்கு கட்டுப்பாடு மாவட்ட ஆட்சியருக்கு சுற்றறிக்கை காவிரியின் குறுக்கே மேகதாது என்ற இடத்தில் தடுப்பணை கட்டுவது தொடர்பாக கர்நாடக அரசுக்கு எதிராக தமிழக அரசு அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது மேகதாதுவில் தடுப்பணை கட்டுவது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்த மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை ஒப்புதல் அளித்திருந்தது இதற்கு தமிழக அரசு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன் காவிரி கண்காணிப்பு ஆணைய கூட்டத்திலும் தமிழக அரசு இதனை வெளிப்படுத்த தவறவில்லை இதனிடையே தடுப்பணை விவகாரத்தில் மத்திய நீர்வள ஆணைய தலைவர் மசூத் ஹுசைன் கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் டி கே சிவகுமார் ஆகியோர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது கர்நாடக மாநில நீர்வளத்துறை செயலர் ராகேஷ் சிங் அதிகாரிகள் முகர்ஜி மல்லிகார்ஜுனா ஆகிய ஐந்து பேர் மீது தமிழக அரசு நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது ஹெலிகாப்டர் பேர வழக்கில் இடைத்தரகராக செயல்பட்டதாக கூறப்படும் கிறிஸ்டியன் ஜேம்ஸ் மிஷலை ஐந்து நாள் சிபிஐ காவலில் விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி பத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் ஒப்பந்த விவகாரத்தில் பிரிட்டனைச் சேர்ந்த கிறிஸ்டியன் ஜேம்ஸ் மைக்கேல் என்பவர் இடைத்தரகராக செயல்பட்டார் துபாயில் தலைமறைவாக இருந்த இவரை நாடு கடத்த வேண்டும் என்று இந்திய தரப்பில் கூறப்பட்டது இதனையடுத்து ஜேம்ஸ் மிஷலை கைது செய்த சிபிஐ நேற்றிரவு இந்தியாவிற்கு அழைத்து வந்தது தில்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தில் அவரிடம் விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டது இன்று பிற்பகலில் தில்லி பாட்டியாலா நீதிமன்றத்தில் அவரை சிபிஐ ஆஜர்படுத்தியது ஐந்து நாள் காவலில் விசாரிக்க நீதிமன்றம் அனுமதி அளித்ததை அடுத்து சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய சஞ்சாரம் என்ற நாவலுக்கு சாகித்ய அகாதமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாகித்ய அகாடமியால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ள இருபத்தி நான்கு இந்திய மொழிகளில் உள்ள சிறந்த நூல்களுக்கான சாகித்ய அகாடமியின் பிரதான விருதுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன தில்லியில் உள்ள சாகித்ய அகாடமியில் நடைபெற்ற நிர்வாக குழு கூட்டத்திற்கு பிறகு விருது பெற்ற நூல்களின் விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன நிகழாண்டிற்கான விருதிற்கு தமிழகத்தின் முன்னணி எழுத்தாளர்களின் சிலருடைய நூல்கள் பரிசீலிக்கப்பட்டன இதனையடுத்து எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய சஞ்சாரம் என்ற நாவலுக்கு சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாதஸ்வரம் மற்றும் தவில் இசை கலைஞர்களின் வாழ்க்கையை பற்றி சித்தரிக்கும் வகையில் இந்த நாவல் எழுதப்பட்டுள்ளது தமிழ் இலக்கிய உலகின் மூத்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான எஸ் ராமகிருஷ்ணன் இதுவரை நூற்றி இருபத்தி ஐந்து நூல்கள் எழுதியுள்ளார் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இலக்கிய உலகில் நாவல் சிறுகதை மற்றும் கட்டுரை ஆகிய தளங்களில் தன்னுடைய தொடர்ச்சியான பங்களிப்பை செலுத்தி வருகிறார் கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி பிரெஞ்சு உள்ளிட்ட பல்வேறு மொழிகளில் இவருடைய நூல்கள் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளன இரண்டாயிரத்தி பதினான்கில் இவர் எழுதிய சஞ்சாரம் என்ற நாவலுக்கு தற்பொழுது சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சாகித்ய அகாடமி விருது கிடைத்ததற்காக தமிழ் இலக்கிய உலகைச் சேர்ந்த பலரும் அவருக்கு பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து வருகின்றனர் சாகித்ய விருது தமக்கு அறிவித்திருப்பது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக எஸ் ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் விருது வாங்குவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த குடும்பத்தினருக்கும் நன்றி என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் நலிந்த கலைஞர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்றும் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் கூறியுள்ளார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சாகித்ய அகாடமி விருது வந்து எனது சஞ்சாரம் நாவலுக்காக வழங்கப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த செய்தி எனக்கு ஒரு மிகுந்த மகிழ்ச்சி தரக்கூடியது இருபத்தைந்து ஆண்டு காலத்துக்கும் மேலாக ஒரு எழுத்தாளனாக அதிலும் முழுநேர எழுத்தாளனாக எழுத்தை மட்டுமே வாழ்க்கையாக கொண்டு வாழக்கூடிய எனக்கு இந்த விருது ஒரு பெரிய அங்கீகாரத்தை கொடுத்துருக்குன்னு தான் சொல்கிறேன் கரிசல் மண்ணை சேர்ந்தவன் நான் அந்த மண்ணில் வாழக்கூடிய நாதஸ்வர கலைஞர்களை முதன்மைப்படுத்தி எழுதின இந்த நாவலுக்கு கிடைத்திருக்குங்கிறது ரொம்பவும் மகிழ்ச்சியானது இந்த தருணத்தில் நான் இந்த கரிசல் இலக்கியத்தினுடைய முன்னோடிகளாக இருக்கக்கூடிய மூத்த படைப்பாளிகள் அத்தனை பேரையும் நன்றியோடு நினைச்சுக்கிறேன் கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் முழுமையாக மின் விநியோகம் செயல்படும் என்று தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது கஜா புயல் பாதிப்பை பேரிடர் பாதிப்பாக அறிவிக்க வேண்டும் புயலால் இறந்தவர்கள் குடும்பத்திற்கு தலா முப்பது லட்சம் ரூபாய் இழப்பீடு வழங்க கோரி உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் பொதுநல வழக்கு தொடரப்பட்டது இந்த வழக்கில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் அறிக்கை தாக்கல் செய்துள்ளன 
தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ள அறிக்கையில் புயல் பாதித்த பகுதிகளில் நூறு சதவிகித அளவிற்கு குடிநீர் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக கூறியுள்ளது புயல் பாதித்த மாவட்டங்களில் முழுமையாக மின் விநியோகம் செய்ய ஒரு வார காலம் ஆகும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆட்சியர்கள் சிறப்பு முகாம் நடத்தி புயல் பாதித்த மக்களின் குறைகளை கேட்டறிய வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர் புயல் பாதித்த வீடுகளில் புகைப்படங்கள் இல்லை என்பதற்காக நிவாரணம் வழங்க மறுக்கக்கூடாது என்றும் நீதிபதிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் மழை பெய்தால் உடனே பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கக்கூடாது என்றும் மழையால் வெள்ளம் ஏற்படும் சூழல் ஏற்பட்டால் மட்டுமே விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கும் பள்ளிக்கல்வித்துறை சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது மழையை பொறுத்து பள்ளி தொடங்குவதற்கு மூன்று மணி நேரத்திற்கு முன்னர் விடுமுறை அறிவிக்க வேண்டும் மழை காரணமாக கல்வி மாவட்ட அளவில் அல்லது ஊராட்சி அளவில் மட்டுமே விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் மழையால் பாதிக்கப்படும் பகுதிக்கு மட்டுமே விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் விடுமுறை அளித்தால் அதனை ஈடு செய்ய சனிக்கிழமைகளில் பள்ளிகள் இயங்க வேண்டும் திருவிழா போன்றவற்றிற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்கும் போது அதனை ஈடு செய்யும் பணி நாளையும் அறிவிக்க வேண்டும் விடுமுறை காரணமாக பாடத்திட்டம் பாதிக்காத வகையில் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது உரிமம் பெறாமல் பெண்கள் விடுதி நடத்தினால் இரண்டு ஆண்டு சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அளித்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் பெண்கள் விடுதிகள் குழந்தைகள் விடுதிகள் போன்றவற்றை நடத்துவோர் மாவட்ட சமூக நல அலுவலரிடம் பதிவு சான்று மற்றும் உரிமம் பெற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளார் பெண்கள் விடுதியில் பெண்கள் மட்டுமே காப்பாளராக நியமிக்கப்பட வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளார் முறையாக பதிவு செய்யப்பட்ட உரிமம் பெற்ற விடுதிகள் பட்டியல் இம்மாத இறுதிக்குள் இணையத்தில் வெளியிடப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி முதல் பதிவியின்றி இயங்கும் எந்த விடுதியிலும் பெண்கள் குழந்தைகள் தங்க வேண்டாம் என்று கேட்டுக்கொண்டுள்ளார் பெண்கள் விடுதி ஒன்றில் ரகசிய கேமரா வைத்து படம் பிடித்த விவகாரத்தை அடுத்து புதிய விதிமுறைகளை சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் பிறப்பித்துள்ளார் நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மின்னணு பணப்பரிமாற்றங்களை கண்காணிக்க அமைப்பு ஏற்படுத்த ரிசர்வ் வங்கி முடிவு செய்துள்ளது மின்னணு பணப்பரிமாற்றம் வளர்ந்து வரும் நிலையில் இது தொடர்பாக புகார்களும் அதிகரித்து வருகிறது எனவே இதனை விசாரிக்க ரிசர்வ் வங்கி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள உள்ளது இதற்காக உருவாக்க உள்ள தனி கண்காணிப்பு அமைப்பு வரும் ஜனவரி மாதம் முதல் செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர ரிசர்வ் வங்கி திட்டமிட்டுள்ளது இதனிடையே ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் உர்ஜித் பட்டேல் தலைமையில் நிதிக் கொள்கை கூட்டம் மும்பையில் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி வங்கிகளின் குறுகிய கால கடன் வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்றும் இது ஆறு புள்ளி தொடரும் என்றும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்பால் வங்கி வீட்டுக்கடன் வாகன கடன் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையிலான கடன்களுக்கான வட்டியில் மாற்றம் எதுவும் இருக்காது என்று தெரிய வந்துள்ளது அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் இன்றைய கருத்துக்களை காணலாம் தேர்தல் வந்தவுடன் தான் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி தன்னை ஒரு சிவபக்தனாக காட்டிக்கொள்கிறார் என மத்திய அமைச்சர் ஸ்மிருதி இராணி கூறியுள்ளார் தெலங்கானாவில் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்ட அவர் மதத்தின் பெயரால் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு மக்களை பிரித்தாளும் முயற்சியை செய்வீர்கள் என கேள்வி எழுப்பினார் தமிழகத்தில் நடைபெற உள்ள இருபது தொகுதிகளுக்கான இடைத்தேர்தலில் மதிமுக உள்ளிட்ட தோழமை கட்சிகள் போட்டியிடுவது குறித்து திமுக தலைமைதான் முடிவெடுக்கும் என மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார் எனினும் இருபது தொகுதிகளிலும் களப்பணியாற்றி தோழமை கட்சியினர் வெற்றி பெற பாடுபடுவோம் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தெலங்கானா பேரவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு வாக்களித்தால் ஹைதராபாத் பிரியாணி கிடைக்காது என்றும் அதற்கு பதில் பாக்மதி பிரியாணி தான் கிடைக்கும் எனவும் காங்கிரஸ் செய்தி தொடர்பாளர் குஷ்பு தெரிவித்துள்ளார் பாஜகவும் தெலங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியும் ரகசிய கூட்டு வைத்திருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் அயோத்தியில் ராமர் கோவில் கட்ட கடந்த நான்கு ஆண்டு காலத்தில் மத்திய அரசு எந்த ஒரு உறுதியான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என மராட்டிய நவ நிர்மாண் சேனா கட்சித் தலைவர் ராஜ் தாக்கரே குற்றம் சாட்டியுள்ளார் ராமர் கோவில் கட்ட தான் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என்றும் நாடாளுமன்ற தேர்தலுக்கு முன்பு கோவில் கட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தவில்லை எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் முதல்வர் துணை முதல்வருடன் அதிமுக எம்பிக்கள் கூட்டம் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் பற்றி ஆலோசனை விவரம் விளம்பரடைவுக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன 
நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வருகிற பதினொன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ள நிலையில் அதிமுக எம்பிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமையகத்தில் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஒ பன்னீர்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பழனிசாமி ஆகியோர் தலைமையில் இன்று மாலை கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் முதல்வரும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளருமான பழனிசாமி பேசிய போது நாடாளுமன்றத்தில் மேகதாது விவகாரத்தின் போது அதிமுக எம்பிக்கள் கடும் ஆட்சேபம் எழுப்ப வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் கஜா புயல் நிவாரணத் தொகையை அதிகரிக்க நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் இதுவரை தமிழக நலன்களுக்காக நாடாளுமன்றத்தில் செயல்பட்டதற்காக அதிமுக எம்பிக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார் கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் அதிமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர் கண்டிப்பா மாநிலத்துடைய உரிமைகள் முழுமையான அளவிற்கு வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அதுல எந்த மாறுபட்ட கருத்து இல்ல மேகதாது விஷயத்திலே வந்து நீதிமன்ற உத்தரவை மீறி அந்த செயல்படுத்துகின்ற வகையிலே கர்நாடக அரசு முனைந்த நிலையிலே இன்றைக்கு கூட அவதூறு வழக்கு வந்து இன்றைக்கு அரசின் சார்பிலே வந்து இன்றைக்கு வந்து தொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே அழுத்தம் என்பது முழுமை அளவிற்கு மாநிலத்துடைய நலன் அடிப்படையிலே எல்லா விதமான அழுத்தமும் பாராளுமன்றத்தில் நிச்சயமாக கொடுக்கப்படும் ஆம்பன் தூக்கு பாலத்தில் ஏற்பட்ட விரிசலை சரி செய்ய போதிய கருவிகள் இல்லாததால் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தலைமை பொறியாளர் ரவீந்திரபாபு தெரிவித்துள்ளார் நூறாண்டுகள் பழமை வாய்ந்த பாம்பன் தூக்கு பாலத்தில் நேற்று மதியம் அதிர்வு காரணமாக விரிசல் ஏற்பட்டது இதனால் ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து சென்னை செல்லும் ரயில்கள் நிறுத்தப்பட்டது பின்னர் ரயில்வே அதிகாரிகள் ஆய்வு நடத்தி ரயில் எஞ்சினை இயக்கி சோதனை நடத்தினர் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களுடன் பேசிய தெற்கு ரயில்வேயின் பாலங்கள் பிரிவு தலைமை பொறியாளர் ரவீந்திரபாபு உயர்மட்ட குழு மூலம் மீண்டும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு தூக்கு பாலத்தின் விரிசலை சரி செய்து பாம்பன் பாலம் வழியாக <laughs> So what is the rest of your life? Why not we go for once for all a new bridge? கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களை சேர்ந்த எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக மாணவ மாணவிகளுக்கான கல்வி கட்டணத்தை ரத்து செய்த இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தருக்கு பெற்றோர் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் கஜா புயலால் கடலூர் நாகை தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்டங்கள் கடும் சேதங்களை சந்தித்தன உடைமைகளை இழந்து தவிக்கும் மக்கள் அங்குள்ள முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக இந்திய ஜனநாயக கட்சி சார்பில் அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான நிவாரண உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றன புயல் பாதித்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த எஸ் ஆர் எம் பல்கலைக்கழக மாணவ மாணவிகளுக்கு நாற்பத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கல்விக் கட்டணத்தை ரத்து செய்து இந்திய ஜனநாயக கட்சியின் நிறுவனர் தலைவர் டாக்டர் பாரிவேந்தர் அறிவித்தார் இதற்கு மாணவர்களின் பெற்றோர் நெஞ்சார்ந்த நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் எஸ் ஆர் எம் காலேஜில் ஆர்டிடெக் படிக்கிறான் எல்லாருமே இப்போ கஜா புயலில் பாதிக்கப்பட்டவங்க எல்லாருக்குமே இந்த வருஷம் ஃபீஸ் வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கள் எங்கள் என் பையனுக்கு வேணான்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால் எங்கள் குடும்பத்தை சார்பாகவும் அந்த எஸ் ஆர் எம் ஓனருக்கு நன்றி எனது மகன் எஸ் ஆர் எம் கல்லூரியிலே பி முதலாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார் பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்கள் எங்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை பாதுகாக்கின்ற வகையிலே புயல் பாதித்த மாவட்டங்களாகிய நாகை மாவட்டத்திற்கு நான்காண்டு காலம் கல்வி கட்டணமாக இலவசமாக வழங்கியுள்ளார்கள் ஐயா அவர்கள் குழுமமும் அவர்களுடைய கல்வி நிறங்களும் மேல்மேலும் பல்லாண்டு காலம் வளர வேண்டும் என்று இறைவனை வேண்டி எங்களுக்கு இந்த கல்வி கட்டணத்தை இலவசமாக வழங்கிய வள்ளலாக விளங்குகின்ற பாரிவேந்தர் ஐயா அவர்களுக்கு எங்களுடைய குடும்பத்தின் சார்பாகவும் எங்களுடைய நாகை மாவட்டத்தின் சார்பாகவும் கோடான கோடியை நன்றியினை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பொதுமக்கள் வீட்டில் இருந்து கொண்டே செயலி மூலம் தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை வாங்கும் வகையில் புதிய ஷாப்பிங் செயலியான ஆன்சியோ இன் செயலியை நடிகை கஸ்தூரி அறிமுகம் செய்து வைத்தார் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற புதிய செயலி அறிமுக நிகழ்ச்சியை ஆன்சியோ மார்க்கெட் பிளேஸ் நிறுவனம் மற்றும் பிராண்ட் அவதார் நிறுவனம் இணைந்து நடத்தியது இந்த புதிய செயலி மூலம் வாடிக்கையாளர்கள் தங்களுக்கு தேவையான காய்கறிகள் பொருட்கள் பழங்கள் கீரைகள் பசுமை காய்கறிகள் வீட்டு உபயோக சாதனங்கள் என அனைத்தையும் ஆர்டர் செய்து பெறும் வசதியுடன் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய நடிகை கஸ்தூரி உயர்ந்த தரம் குறைந்த விலையில் பொருட்களை வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்குவதால் அதனை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விவசாயிகள் மற்றும் அவற்றை வாங்கக்கூடிய வாடிக்கையாளர்களும் பயனடைவதாக தெரிவித்தார் காய்கறி வகைகள் எல்லாமே வந்து ஆர்கானிக் முறையில் பயிரிடப்பட்டு மிகவும் பாதுகாப்பான முற்றிலும் சுத்தமான வகையில் பேக் செய்யப்பட்டு வாடிக்கையாளர்களின் வீடு தேடி வரப்போகும் இனி செய்திகளின் தொகுப்பை காணலாம்
வங்கிகளில் வாங்கிய கடனில் நூறு சதவிகிதம் அசலை திருப்பி தருகிறேன் என தொழிலதிபர் விஜயமல்யா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் அரசியல்வாதிகளும் ஊடகங்களும் வங்கிக் கடன் மோசடி செய்துவிட்டு ஓடிவிட்டதாக தொடர்ந்து கூறி வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் கர்நாடக உயர்நீதிமன்றத்தில் கடனை திருப்பி செலுத்துவது தொடர்பாக தான் அளித்துள்ள திட்டம் குறித்து எவரும் பேசுவதில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் வரும் புத்தாண்டிற்குள் மெரினா கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்று சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை வடபழனி அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் நேரிட்ட தீ விபத்து தொடர்பான பொதுநலன் வழக்கில் மாநகராட்சி ஆணையர் கார்த்திகேயன் நேரில் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் அப்போது வரும் புத்தாண்டிற்குள் மெரினா கடற்கரையை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக விரிவான செயல் திட்டம் வகுக்க வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் தெரிவித்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டி அருகே இயங்கி வரும் மணல் குவாரியை மூடக்கோரி தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி சார்பில் முற்றுகை போராட்டம் நடைபெற்றது வேல்முருகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த போராட்டத்தில் கிராம மக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் தென்பெண்ணை ஆற்றில் இயங்கி வரும் மணல் குவாரியால் நிலத்தடி நீர் குறைந்து விவசாயம் பாதிக்கப்படுவதாக போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் தெரிவித்தனர் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி பெரம்பலூரில் ஆயிரக்கணக்கான அதிமுகவினர் அமைதி ஊர்வலம் சென்றனர் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே துவங்கிய இந்த ஊர்வலம் முக்கிய வீதிகள் வழியாக சென்று புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே நிறைவு பெற்றது பின்னர் அங்கிருந்த ஜெயலலிதாவின் திருவுருவச் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அரசியல் களத்தில் உலா வரும் நிஜ தகவல்கள் நிழல் வடிவில் உங்களுக்காக தேசிய கட்சியான கதர் கட்சிக்கு சூரிய கட்சியின் தலைமையிலான கூட்டணியில் ஒற்றை இலக்க சீட் மட்டும் கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில் அக்கட்சியின் டெல்லி மேலிடத்திலிருந்து தமிழகத்தில் கூடுதல் இடங்களை எதிர்பார்க்கிறதாம் ஒருபுறம் அம்மா கட்சியின் தலைவரானவர் கதர் கட்சி சூரிய கட்சி கூட்டணியிலிருந்து வெளியே வந்தால் கூட்டணி அமைக்க தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார் அதே நேரத்தில் புதிய கட்சி தொடங்கிய நடிகரோ கதர் கட்சியுடன் கூட்டணி அமைக்க பச்சை சிக்னல் காட்டியிருக்கிறாராம் இதனால் தேசிய கதர் கட்சியோ மாற்று கூட்டணி அமைத்து அதிக இடங்களில் போட்டியிடலாம் என்ற முடிவில் இருக்கிறார்களாம் எனினும் தேர்தல் நெருக்கத்தில் முடிவுகளை எடுக்கவும் திட்டமிட்டிருக்கிறதாம் டெல்லி மேலிடம் தமிழ் திரையுலகில் சர்ச்சைக்கு பெயர் போனவர் ராதாவான நடிகர் இவர் மலேசியா நாட்டில் தனக்கு அளித்த பட்டத்தை தான் நடிக்கும் பட டைட்டிலில் தனது பெயரின் முன்னே போட வலியுறுத்துகிறாராம் இதனை ஆராய்ந்த ஒருவர் மலேசிய அரசிடம் கேட்க அந்நாட்டு அரசோ டத்தோ விருதை ராதாவான நடிகருக்கு வழங்கவில்லை என தெரிவித்துள்ளதாம் இதனால் பெறாத பட்டத்தை தான் பெற்றதாக ராதாவான நடிகர் கூறி வருவது கோடம்பாக்கத்தில் ஒரே பேச்சாக இருக்கிறதாம் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகும் மீனவர்களுக்கு வானிலை மையம் எச்சரிக்கை விவரமுலம் நடைவேளைக்கு பிறகு இனி தங்கம் வெள்ளி விலை நிலவரங்களை காணலாம் சென்னையில் ஆபரண தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு முப்பத்தி இரண்டு ரூபாய் குறைந்து ஒரு சவரன் விலை இருபத்தி மூன்றாயிரத்து ஐநூற்றி தொண்ணூத்தி இரண்டு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் தங்கத்தின் விலை இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளி விலை கிராமுக்கு இருபது காசுகள் குறைந்து ஒரு கிராம் முப்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் ஐம்பது காசுகளாகவும் ஒரு கிலோ வெள்ளியின் விலை முப்பத்தொன்பதாயிரத்து ஐநூறு ரூபாயாகவும் உள்ளது வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பதால் நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் பாலச்சந்திரன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் செய்தியாளர்களுடன் பேசிய அவர் தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நாளை உருவாகும் என்று குறிப்பிட்டார் குமரிக்கடல் பகுதியிலும் வடக்கு கேரளம் வரை குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை நீடிப்பதால் அடுத்த இருபது நான்கு மணி நேரத்தில் பல இடங்களில் மழை பெய்யும் என்று கூறினார் நாளை முதல் மூன்று நாளைக்கு மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என்று கூறிய பாலச்சந்திரன் சென்னையில் ஓரிரு பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்யும் என்றும் கூறியுள்ளார் அடுத்த ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் அனைக்க இடங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் மேலும் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியும் அதை ஒட்டியுள்ள இந்திய கடல் பகுதியில் நாளை டிசம்பர் ஆறாம் தேதி குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகக்கூடும் இதன் காரணமாக மீனவர்கள் தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதி மன்னார் வளைகுடா மற்றும் குமரிக்கடல் பகுதிகளுக்கு டிசம்பர் ஐந்து ஆறு ஏழு ஆகிய தேதிகளில் செல்ல வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் விட்டுவிட்டு பெய்து வரும் கனமழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்பி வருகிறது இதனால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் காலை முதல் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் சாரலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்து வந்தது பின்னர் பேருந்து நிலையம் பூக்கடை சத்திரம் செவிலிமேடு பொன்னேரிக்கரை ஓரிருக்கையார் பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடித்த இந்த மழையால் நீர்நிலைகள் நிரம்பின இதனால் விவசாயிகளும் பொதுமக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் 
வேலூர் மாவட்டத்தின் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழை பெய்து வரும் நிலையில் காட்பாடி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது இந்த மழை விவசாயத்திற்கு ஏற்றவாறு இருக்கும் என தெரிவித்துள்ள விவசாயிகள் குடிநீர் பிரச்சினை தீரும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடகத்திற்கு எதிராக அவதூறு வழக்கை தமிழக அரசு தாக்கல் செய்துள்ளது ஹெலிகாப்டர் பேர வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு இடைத்தரகர் மிஷலை ஐந்து நாள் காவலில் விசாரிக்க சிபிஐக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுதிய சஞ்சாரம் நாவலுக்காக சாகித்ய அகாடமி விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மழை பெய்தால் விடுமுறை அளிக்க பள்ளிகளுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதித்துள்ள தமிழக அரசு இது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது இத்துடன் வேந்தரின் கண்ணுரங்கும் விலை இரவு செய்திகள் நிறைவடைந்தன வேந்தர் டிவி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து முக்கிய செய்திகளை நேர்கள் காணலாம் மீண்டும் நாளை காலை ஏழு மணிக்கு இளைஞர் காலை செய்திகளை சந்திப்போம் வணக்கம்